Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon naman ang tuturo ko ay ang pag-navigate o ang paggamit ng Google Slides. Ang Google Slides ay napaka-useful na part ng Google. Kasi ito ay nakakagawa tayo ng mga PowerPoint presentation na mas madali kaysa sa Microsoft PowerPoint. So, umpisahan na natin. May dalawang paraan para ma-access siya. Pero bago yun, kailangan ulit na mag-sign in. So, kapag naka-sign in ka na, pwede mo siyang i-open dito sa slides. Again, pwede mong i-drag yan. Kung gusto mo yung mauna, itong drive. So, pwede slides or drive. So, in my case, i-open ko siya sa Google Drive. Ayan. Pag na-open nyo na yung Google Drive, nakikita niyo po may mga nakasave na. Kasi ang um, Google Slides, halimbawa mag-off yung computer mo or mag-frown out, nag-automatic save siya. Ayan. So, pinutinlar natin ito sa new. So, click mo na new, makikita mo yung folder, file upload, folder upload, Google Docs. Yung Google Docs, ang katumbas na yung Microsoft Word. Yung Google Sheets, ang katumbas na yung Microsoft Excel. And then, yung Google Slides, ang katumbas niyan ay yung Microsoft PowerPoint. So, let's click Google Slides. Yan, nakikita natin dito yung mga tab na almost the same sa Microsoft PowerPoint. Yung themes na sa gilid, kung anong gusto mong gamitin. So, let's start sa mga button sa taas. Click natin yung file. Okay, we can share this. We can share this using link. Ayan. Let's keep muna natin. Pwede kasi natin, pakapi mo lang link, ibibigay mo sa, ano ba, sa friend mo na, ano, na hindi mo maisend, ibibigay mo lang yung link sa kanya. So, copy link, and then i-paste mo siya sa inyong chat box. Okay, share, new, open, import slides, make a copy, email as attachment, pwede direkta mo na siyang isend. Okay, and then, download. So, pag si save, pwede mo siyang isave as Microsoft PowerPoint. Ipipin mo lang yan. Or ODP document, PDF document, para hindi na may edit di gagalaw-galaw. As plain text or JPEG image. So, sure siya kapag na-save mo. Yan, next is edit, undo, and redo. So, same lang din sa PowerPoint. View. So, itong present So, present mo, yun yung kapag okay yung PowerPoint mo, ito present mo siya motion, ito yung mga animation na ginagamit natin sa PowerPoint. So, ayan po yun, full screen, and then insert, image. Ito ang pinaganda ng, ng Google Slides. Okay. Pwede ka mag-upload sa computer, or pwede ka mag-search sa web, dahil direkta siya sa Google. And dito na agad yung Google Search, hindi mo na kailangan mag- click ng panibagong tab. Mas madaling mag mag-download ng mga images. Ayan. Pwedeng audio, video, shape, table, chart, or pag video naman, ayan, direkta na siya sa YouTube. Search ka na lang. Ano ba ba ko? Oceans. Ayan. Pag click mo, Ayan na agad. Sumatit. Sumatit na yun dito agad. So, ibalikan natin yun naman. Shape chart, diagram, word, art, line. Next, format. Slide. Duplicate slide. Arrange, choose, add, forms. Ayan. Ayan ang dami niya. Okay. So, kapag gagawa ka naman ng bagong slides, add mo lang ito. Ayan. Dami tayo ng theme dito. Kung gusto niya. Ayan. Pwede niya. So, pwede niya ito. Pwede niya ito. So, may ready-made na themes na dyan. Ano ba? Why ito ang gagamitin natin? Pwede natin ay groups. It is an action group. Ayan. Pwede ka mag-edit dyan. Click-click mo lang. So, yun na yung ready-made na theme. Okay. Ayan. 
Okay, ito. And then, pag magdadada ka, slide, click, click mo lang yan. Pag hindi sa mga ito, clean, and then, ito. Ganyan. So, mapagawin natin yung thing ngayon. Kasi ang gagamitin natin ay ang Bitmoji Classroom. Paano naman gagamit ang Bitmoji Classroom? So, dapat, i-bit mo dito sa cellphone and then use the bit mo dito extension ayan po so click mo lang yan katulad ng mga extension na naituro natin i-add extension mo na sa makikita mo na sa dyan sa taas and then pag-click mo sa kanya ayan, nandito na ito sa taas ito mo dito so gamitan mo lang natin ang background click mo lang yung background is an image so dahil din siya sa google mas magaling na mag-google search ng image. Okay, for example, wall and floor. Ayan. So, meron tayong mga option dito ng wall and floor. Background for classroom. Pili ka na lang ng gusto mong style. So, for me, ito siguro. Ayan. Done. So, dahil galing sa sa Google Fit na siya. Hindi mo na siya kailang i-drag. Yan na yung background na gagamitin mo. And then, we will add and we will add. Dahil nga ba, classroom, mag-a-dagagod tayo ng whiteboard or blackboard. Depende sa inyo. So, kapag nagsisearch ka dito at ilalagay mo sa dito yung music classroom mo, yan, transparent, white boy or black boy. Okay. Ano yung bawa? Yung yung ilagay mo. I-drag mo lang siya. I-drag mo lang onto. Kaya transparent yung ilalagay natin sa unahan para hindi mo na kailangan mag-edit ng, ba ng background niya kasi Okay, para na ito. Ito na yun na tayo ng blackboard. Ayan. Okay, next. Maglalagay tayo naman ng windows. So, transparent windows. Anak tayo ng magandang windows. Windows, windows. So, ito. Ay, ang dalawa rin windows natin. Kasi natin ito kasi kakulay siya. So, ayan, transparent windows. So, hindi siya magiging transparent windows kung pada rin ang dito sa loob niya. Lalagyan natin siya na outside scene. So, insert ulit. Search the web. Transparent. Outside scene. Insert. So, isa pa rin ito. ay hindi siya saktong sakto so paano makikita yung green sana paano magiging realistic ay click mo lang and then order send backward ayan so kita kita mo na yung labas parang may kulang pa rin so dalay dalay natin ang mga cabinet or shelves insert bookshelves bookshelves dito magigil lang natin dito so magigil ikan lang natin ito magigil natin dito and then ano pa kaya ay lagay tayo ng couch 
insert search the web and transparent Ouch. Ayan. so nasa inyo na yun kung ano yung gusto nyo ilagay ano ba magandang ilagay natin ito naman Lagyan din natin ng clock. Mini, search the world, insert, clock. Ayan, lagyan natin sa taas ng ating blackboard. Lock. pero parang kulang pa din so kulang ng uh, chart alphabet chart ayan parang din natin sya dito sa taas so makikita nyo yung pinaganda ng transparent no magkikit sya sa pader So, insert, and then, hindi pa bang kulang? Okay, so kulang ng teacher. Sige, hindi natin yung gagamitin yung ating bitmoji. So, click nyo lang to dahil naagi na siya. Ang kailangan nyo lang gawin. Ayan, pwede kayo mag-search dito. Okay, class yung tingnan natin kung meron. Hindi siya na nagpo-post. Ay, ito na din ah. Ayan. So, mas bagay siya dyan. Pwede naman yung nakatayo. Depende po sa inyo. So, ayan po. Ilipan lang natin para mag-cashe siya. Ilipan natin po. Ayan. So, pwede tayo mag-add dito ng pagdagaan naman tayo. Text box. Pwede natin dito. Click on Click on Click on Click on Click on Click on Sinan lang po. Ayan, may dilitan natin. So, para tayo tala dito. Highlight na natin. Highlight na natin yan. Talakpan. And then, pwede mo baguhin dito yung center mo. Ayan ka. Tapos, palitan mo ng color. Pwede mo siyang galing white. Kasi, para visible siya. So, ayan po ang ating with Moji plus where you can add a couple ng another patterns. Mag-research lang po kayo. So, the next video, ang ituturo ko naman ay paano mag-remove na background sa with Moji. So, please watch, share, and subscribe. Thank you for watching.